Hej och välkomna till en genomgång av Revit Architecture 2012. Vi ska kika, tänkte jag, på lite nyheter i gränssnittet och nya funktioner. En nyhet som vi har fått med 2012 är att vi i vyinställningarna under vyfönstret här nere har fått tillgång till en knapp som heter Save Orientation and Lock View. Klickar jag där så får jag möjlighet att spara en 3D-vy med en bestämd rotation, alltså ett, en viss kameravinkel mot huset och jag kan då spara undan vyer för till exempel presentationsändamål. Om jag nu kallar den här för P1, presentation, eller presentation sydost kanske eftersom det är det som är min, mitt fågelperspektiv här. Så får jag ju den i min projektbrowser. Jag kan nu inte längre av misstag jag kan panorera men jag kan inte rotera huset i det här läget då. Och eh, i det här läget när vyn är låst så får jag också möjlighet att i 3D-vyn skriva in text och sätta in taggar. Och jag kan då förklara olika saker eh, i min vy. Jag kan skriva direkt här i fönstret parkering till exempel. Jag kan också sätta ut taggar och annat på eh, olika objekt. Om jag till exempel klickar här på en ytterväg så kan jag markera de olika eh, saker som, som jag vill. Och det kan jag göra tack vare att vyn är låst. Då. Eh, jag kan ju när som helst välja att låsa upp vyn och gå ur den och då försvinner de taggar och liknande som jag har lagt in. <coughs> Texten där får jag omkring lite hur som helst så att den har ingen större glädje av. Men om jag nu klickar här igen så har jag möjlighet att ta Restore Orientation and Lock View och få då tillbaka de inställningar jag har gjort. Eh, vad vi också har nu mera i 2012 det är ett annat läge för inställningarna för Graphic Display eh, valmöjligheterna. De ligger nu under den här, de fem förinställda eh, utseendena på 3D-vyn eller på vyn och jag får tillgång till en rad inställningsmöjligheter när jag öppnar upp den här. Om vi tar en eh, Shaded View så ser vi att det som tidigare fanns som en separat vyinställning som heter Shaded with Edges finns nu som en förvald inställning att kantlinjer ska visas då. Jag har också fått tillgång till något som heter Ghost Surfaces och då visas modellen med alla ytor och då med en 30 i transparens. Jag kommer nu åt att genom takytan här till exempel välja objekt inne i huset. Vilket har varit knivigt tidigare om man har fått släcka ner taket och liknande för att komma åt och göra sånt här. Jag tar och låser upp den här vyn så att jag kan jobba lite smidigare med modellen. En annan nyhet är att jag kan kombinera eh, inställningen Hidden Line som är ett rätt trevligt sätt att titta på modellen medan man jobbar med den. Eh, med att jag har något som kallas för eh, Ambient Shadows, det vill säga en, en mer realistisk redovisning av skuggor och så. Så jag kan ha de, de inställningarna. Samtidigt då med det jag jobbar med det, vilket är en nyhet. Eh, vad jag också har i Graphic Display Options är en möjlighet nu att använda Save as View Template. Eh, för att kunna enkelt skapa liknande vyer. Eh, bara ge den ett namn här. Syrost. Och den finns då tillgänglig som en view template framöver.
här till exempel då bland eh, övriga view templates så har jag nu min presentation i sydost sparad. När jag markerar någonting i Revit 2012 så är grundinställningen att eh, objektet blir transparent. Vilket är bra eftersom man tydligt ser vad det är man jobbar med varje givet ögonblick. Och eh, vill jag ändra på detta så kan jag under applikationsmenyn Options gå in och under Graphics-fliken Klicka ur utanför semi-transparent för urval. Jag kan också styra färgerna på urval, preselection, alert, det vill säga varningsdialoger utåt. Även när jag i plan vi markerar någonting så ser man tydligt vad det är som är för närvarande aktivt. Måttsättning har fått lite annat utseende och lite andra möjligheter. De här handtagen är runda som jag styr läget på måttlinjerna med. Om jag drar iväg ett mått för att jag kanske har dåligt med plats i en längre måttkedja så var det tidigare så att jag fick en båglinje. Nu så kan jag välja mellan som, som sagt arc eller line då. Det här är vad jag hade tidigare. Väljer jag line så får jag tillgång till att också kunna ställa shoulder length. Det vill säga jag kan få en bruten sån här leader eller hänvisningslinje. Då. Och markera mitt mått eller placera det där jag vill. Jag har också möjlighet att ställa in en global text för måttkärde med lika mått. Jag kan skriva ett litet A till exempel. Och då kommer det att slå igenom på alla ställen där jag har en, en måttkärde som är med lika mått. Här till exempel, lilla A. Eh, vad vi också har fått i Revit 2012 är en eh, möjlighet att när jag då är i skissläge, om jag bearbetar en, en väggprofil till exempel, som här, så kan jag under tiden när jag gör det eh, gå in och välja en annan eh, Typ av yttervägg i, med Type Selector. Så den är tillgänglig även under arbetet med objektet. Tills jag är färdig med skissläget och har då en vägg av en annan typ. En annan nyhet är att jag kan välja en bestämd vy som startvy. Och då går jag till Manage fliken. Där jag hittar Starting View. Och då kan jag i dialogrutan här välja... Vilken vy som jag vill att det här projektet ska starta upp med. Och man tar en, en mindre grafiktung vy, en, en planritning eller liknande så blir det lättare för Revit att öppna om man får en kortare start eller öppningstid när man startar upp projektet. I det här fallet så borde det starta med den här vyn. Vi kan ju testa här och... Vi tar spara och vi stänger av det. När jag startar upp det igen så bör det alltså starta med den här vyn då. Vilket är smidigt. Detta gäller naturligtvis också om jag hade haft en annan vy- Synlig när jag sparade och stängde projektet. Det öppnas alltid med den vy som jag har definierat som starting view.